ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സജിൽ സ്റ്റെക്സിൻ്റെ എൻ്റെ പേര് സജിൽ ലത്തീഫ് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉപകാരങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകം ലഭിക്കും എത്ര ഇൻകം ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ മുതലായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് തന്നത് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള വീഡിയോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ വളരെ സൈസ് കൂടുതലായിരുന്നു ടു ജി ബിയിൽ മേലെ ആയിരുന്നു ആയത് കാരണം എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല സോ അതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്നൊരു രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ആണ് സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് സോ ഇതാണ് വെബ്സൈറ്റ് സ്നാപ്പി ഡോട്ട് ആപ്പി പൈ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് സോ ഈ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ആദ്യമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുകളിൽ കാണുന്ന ജോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക കെ ഒരു യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുക്കാം ദെൻ സൈനപ്പ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അത് ജസ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആപ്പി പൈ എന്നൊരു മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീ ദെൻ വെരിഫൈ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പുതിയൊരു ആപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ആപ്പ് ഇതിൽ ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൈ ആപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ മണി മേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിളിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കാറ്റഗറി വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മണി മേക്കർ ആപ്പ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എല്ലാ കാറ്റഗറീസും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാറ്റഗറീസ് അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്ന ഡിസൈൻസ് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് അതിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റഡ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ആപ്പിൻ്റെ ഡിസൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഈ സൈഡിൽ വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പിക്ചേഴ്സ് പിക്ചർ ഗ്യാലറി പോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഐഡിയ എങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ പിക്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റിൽസും വരുന്ന രീതിയിൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് ഡിസൈൻസ് ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഓരോ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ തൽക്കാലം നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിസൈൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഒരു കൂപ്പൺ അതുപോലെ തന്നെ ലോയൽറ്റി കാർഡ് മെമ്പർ കാർഡൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അത് ആഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് മെമ്പർ കാർഡ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണിത് ഇതെല്ലാം പ്രീമിയം ആപ്പാണ് നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിലാവശ്യമുള്ള എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ 
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് ജസ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പ്രോഡക്ട്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ പ്രോഡക്ട്സോ ആഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓരോ പ്രോഡക്ട്സ് ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ള ഈ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാറ്റഗറി ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്തി പ്രോഡക്റ്റാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹെൽത്തി പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ആ ആ ഒരു കാറ്റഗറി ഹെൽത്ത് എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഇമേജ് ഇവിടെ വന്നു അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രോഡക്ട്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽ നടന്നാലും ഇവിടെ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ടിൽ വന്ന് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് വേറൊരു കാറ്റഗറി നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് കാറ്റഗറിയിൽ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നൂറ് കണക്കിന് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ ചാനലിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം യൂട്യൂബ് മാത്രമല്ല ഫേസ്ബുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വിമിയോ ലൈവ് സ്ട്രീം ഡെയിലി മോഷൻ മുതലായ എല്ലാ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വീഡിയോസ് നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട അപ്ലോഡൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആ നിങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ജസ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ എത്ര വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ആൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ യു ആർ എൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ചാനൽ അഡ്രസ്സ് ജസ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഏകദേശം ഇതുപോലെ വരും നിങ്ങളുടെ ചാനൽ അഡ്രസ്സ് അതിവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് കൊടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ചാനൽ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എച്ച് ടി ടി പിയും ഡബിൾ ഡോട്ടും രണ്ട് സ്ലാഷും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി മറ്റൊരു ചാനൽ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ചാനൽ മാത്രമല്ല വീഡിയോസും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് വീഡിയോസാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫേസ്ബുക്ക് വീഡിയോ ഉള്ള പേജ് അഡ്രസ്സ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതും ആഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങളിപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സേവ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആപ്പി പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉണ്ട് സോ ആ ഒരു ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയായിരിക്കും ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് വരുന്നത് ഡിസൈൻസ് എന്തെങ്കിലും കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡിസൈൻ കസ്റ്റമൈസേഷൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ കളേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ബ്ലൂ എടുത്തതാണ് നോക്കാം അതിനുശേഷം ഹെഡറിൻ്റെ കളർ വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം വൈറ്റ് ആക്കാം ലേ ഔട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കാണാനും സാധിക്കും ഇവിടെ ബ്ലൂ ആയി അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ഇന്നർ പേജിൻ്റെ എല
മെമ്പേ മെമ്പേഴ്സ് കാർഡ് ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രീമിയം ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രീമിയം വേർഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഒരു സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ എപ്പോഴും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം അത്യാവശ്യം ഡൗൺലോഡ്സ് ഒക്കെ ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രീമിയം വേർഷൻ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സേവ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ എടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് സെക്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിൽ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ബേസിക് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് പേ ചെയ്താൽ മന്ത്ലി പേ ചെയ്താൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡും ഐ ഒ എസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗോൾഡ് പാക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് സാമ്പിളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ സാമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ വേർഷൻ എടുത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആപ്പ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇവരുടെ ഈ പ്ലാൻ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഫുൾ കമേഴ്ഷ്യൽ റൈറ്റ്സോടെ റിലീസ് ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പേ ചെയ്യേണ്ട വരും ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ്സ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈ ആപ്പിൽ തിരിച്ചു വരിക അതായത് ഈ വെൽക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് വരിക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ആപ്പ് ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി വരും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അതായത് ഫ്രീ ഒരു ട്രയൽ വേർഷൻ പോലെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ആപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സോ ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഫ്രീ വേർഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഇങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായിട്ടൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആകെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അപ്ഗ്രേഡ് പ്ലാൻസിൽ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഈ എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം മുതൽ മുകളിലേക്കാകും അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്ററിനെ നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ എല്ലാവരും ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതുപോലെ പല വെബ്സൈറ്റ്സും ഉണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് കുറച്ച് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി കൂടി ആയതാണ് ഞാൻ ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് നിങ്ങളിപ്പോൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇതുപോലൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വെയ്റ്റ് ടു നോട്ട് ലീവ് വേഴ്സ് ട്രൈ ഓഫ് ഫ്രീ പ്ലാൻ നോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് റിക്വയർഡ് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ പ്ലാൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഫ്രീ പ്ലാൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പിളായിട്ട് സാമ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ടു മൈ ആപ്സ് എന്നുള്ള ഈ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ പ്ലാൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ടെസ്റ്റ് ആപ്പ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ